Halo, selamat pagi. Pagi, Wai. Pagi, Pak. Gimana kabar? Baik, Pak. Kita tunggu teman yang lain ya. Iya, Pak. Sambil Bapak buat absen dulu. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Yo, tunggu bentar ya, tunggu yang lain sambil Bapak buat absen dulu ya. Sebentar ya. <tuh> Ini kelas berapa aja? Halo. Halo. Ini kelas berapa aja? Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Empat TIA kosong dua sama empat TIA dua kosong dua. Kalau nggak salah, Pak, iya yeah, betul. Ada tiga kelas ini, kalau nggak salah, bentar, bentar, bentar. Oh, iya, Pak, satu lagi empat TIA kosong satu, Pak. Empat TIA kosong satu, makanya. Kalau nggak dibuat kelasnya nanti Bapak bingung receptionnya apa? TI A 02 4 TI A A2 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, 
Oke, okay. ada Bapak share itu untuk apanya materi untuk absensi di sini ya? Iya Pak. Bapak mau upload materinya. Oke, okay, materinya juga sudah di-upload. Sudah diisi dulu ya absensinya. Sudah di sini? Sudah, Pak. Terima <coughs> kasih banyak masuk. Sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi ini materinya nggak banyak sih. Cuma 20 slide aja. Lanjutan dari minggu lalu tentang keamanan database. Hmm. Jadi di sini pengamanan basis data menggunakan SPN. <tuh> Kalian kan di semester 4 kan? Ya, Kalian, nah, kalau di semester 4 pasti sudah pernah belajar pemrograman berbasis web. Kemudian pemrograman visual studio. Sudah pernah kan? Sudah pernah belum? Sudah Visual sudah. Studio udah kan? Oke. Okay. Jadi yang namanya sudah belajar pemrograman yang mempunyai fungsi simpan, edit, hapus berarti sudah pernah belajar database. Benar kan? Iya, Pak. Nah, jadi ini enggak pala ribet. Karena masih ada yang masuk. Jadi di sini basis data relasional atau relasional database adalah suatu macam basis data yang sekarang sangat populer digunakan. Jadi pada implementasinya basis data rasional disajikan dalam bentuk tabel tabel berdimensi dua, yaitu terdiri dari baris dan kolom. Jadi di sini pada contohnya ada nim, nama dan alamat. Jadi contohnya ada tiga, ada Adi, Nita dan Rudi. 
ada namanya punya alamat masing-masing dan nomor nim yang berbeda jadi mengapa SQL Server <tuh> karena SQL Server merupakan sistem basis data yang bertipe relasional atau relasional database management system sistem basis data relasional adalah sistem penyimpanan data berbasis komputer yang elemen pokoknya adalah tabel tabel beberapa literatur menyebutkan tabel sesuai relasi yang sangat berhubungan satu sama yang lain jadi misalnya waktu kalian belajar pemrograman visual studio pasti sudah pernah buat database kan Misalnya ada tabis untuk seperti ini tabel barang misalnya. Jadi tabel barang ini ada kode barang, nama barang, harga barang, jumlah barang, satuan. Sama seperti yang di slide tadi. Ini ada name, ada nama dan alamat. Kemudian, rancangan basis data relasional. Jadi di sini ada kelompok pernyataan SQL. Pernyataan SQL dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu DDL, DML, DCL. Pengendali transaksi dan pengendali programatik. Kemudian DDL atau Data Definition Language merupakan kelompok penta yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut database, tabel, atribut kolom, kemudian batasan-batasan terhadap suatu atribut serta hubungan antar tabel. Yang termasuk kelompok DDL ini adalah ada create, alter, drop, jadi read, create menciptakan tabel, ataupun indeks. Kalau alter dia untuk drop, untuk mengubah struktur tabel. Sedangkan drop dia untuk menghapus tabel ataupun indeks. Mana yang sering kalian gunakan di sini? Waktu membuat database. Create. Ini kan? Create, Create kan? Pak. Ya. ya Pak. Kemudian DML, Data Manipulation Language. Ini adalah kelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data, misalnya untuk pengambilan, penyisipan, perubahan, dan penghapusan data yang termasuk DML adalah di sini ada insert, kayak ada select yang pertama, ada insert, select tadi untuk memilih data, insert untuk menambah data, untuk delete menghapus data, kemudian update untuk mengubah data. Ini sering kan semuanya? Sering kan? Sering pak. Ya, sering pak. Ya biasanya menggunakan seperti ini. Misalnya kita mau mencari data nim tadi, misalnya select bintang from apa nama tabelnya gitu kan? Betul nggak? Misalnya tadi ya, nama pak. tabelnya tabel mahasiswa, tibi mahasiswa. Nah, kemudian buatlah bla 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 apa mau dipilih baris keberapa misalnya atau berdasarkan kriteria apa. Begitu juga pada insert. Insert from bintang ini from tabel ini ini, kemudian delete from tabel ini ini apa yang mau delete. Kemudian ini DCL, Data Control Language, berisi perintah-perintah untuk mengendalikan pengaksesan data. Jadi di sini yang termasuk DCL adalah Grant, memberikan kendali pada pengaksesan data. Kemudian ada repo mencabut kemampuan pengaksesan data. Kemudian ada Lock Table, menguji table. <tuh> ini semua jarang dipakai ya. Yang paling sering create, select, insert, delete, dan update. 
Kemudian ada pengendali transaksi. <tuh> Jadi ini adalah perintah-perintah yang berfungsi untuk mengendalikan pengeksekusian transaksi. Dan termasuk kelompok ini adalah yang pertama ada komit. Bahwa komit ini menyetujui rangkaian perintah yang berhubungan erat yang telah berhasil dilakukan. Kemudian yang kedua ada rollback. Jadi rollback ini tujuannya untuk membatalkan transaksi yang dilakukan karena adanya kesalahan atau kegagalan pada suatu rangkaian perintah. Jadi di sini ada pengendali programatik. Bahwa pengendali programatik ini adalah perintah-perintah bahasa pemrograman yang berada di level client side ataupun front end untuk menampilkan data ke dalam informasi yang berguna bagi user. Jadi yang termasuk dalam bahasa pemrograman, contohnya di sini ada Visual Basic atau yang sekarang pemrograman Visual Studio. Kemudian ada Visual C Chris, kemudian ada Java, ada Delphi, ada PHP, dan sebagainya. Jadi ada yang pernah coba Delphi di sini belum? Belum, belum Pak. Belum, Pak. Ini zaman Bapak dulu dipakai, cuman nggak terlalu populer. Karena pemrograman Visual Studio langsung hadir. Kemudian ada SQL query. Query adalah perintah-perintah untuk mengakses data pada sistem basis data. <tuh> Maaf ya. Batal. Kemudian beberapa penggunaan SQL query sini yang pertama membuat tabel yang kedua mengisikan data ke dalam database, yang ketiga mengambil data dari database, yang keempat melakukan update ataupun perubahan pada isi tabel, kemudian menghapus isi tabel dan jadi contohnya yang tadi misalnya untuk membuat tabel ini ada create table, kemudian nama tabelnya, tabel name-nya, kemudian kolom field-nya dan kolom atributnya. Jadi contohnya ini, misalnya create tabel mahasiswa. Apa aja yang ada di situ? Misalnya tadi ada nim, nama, alamat. Itu dia ya. Selanjutnya. Untuk mengisikan data ke database, dia ada program, tadi namanya insert. Jadi langsung ke contohnya aja atau ke sini, eh, perintahnya insert into, kemudian nama nama tabel, kemudian value. Isikan data pada tiap kolomnya. Kemudian, sini contohnya tadi insert into, nama tabelnya mahasiswa, Palu, kemudian isi data pada tiap kolomnya, misalnya adi, kode nimnya, kemudian alamatnya. Selanjutnya mengambil data dari database. Sini perintahnya select nama kolom, from nama tabel. Kondisinya, kondisi statementnya. Selanjutnya perintah yang kedua, select bintang from nama tabel. Jadi contohnya, select nama dari a from mahasiswa, kemudian order by name. Kemudian select bintang from mahasiswa. Itu dia ya. Oke. Okay. 
Oke, untuk selanjutnya semua seperti itu. <tuh> Bisa kalian lanjut kan? Nanti. Gatal kali. Bisa? Dibaca sendiri nanti yang di classroom. Bisa, Pak. Bisa, bisa, Pak. Oke, jadi udah berapa orang ini yang ngisi absen? Masih 28, ada yang belum? Ada yang belum? Belum tahu, Pak. Oke, Bapak tunggu ya bagi yang belum. Jadi kita lanjut pertemuannya minggu depan, minggu terakhir minggu depan kan? Ya, minggu depan minggu terakhir ya. Jadi dipelajari ya, mungkin siap minggu depannya langsung ujian, minggu depannya lagi, berarti dua minggu lagi ujian. Oke, selamat siang. Kita lanjut minggu depan. Bye bye. Bye bye. Yo.